हेलो फ्रेंड्स मैं लोकेश आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एंशेंट हर्बल रेमेडी में फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही एक मेडिसिन प्लांट को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और ये प्लांट मेडिसिनल कॉमर्शियल या मल्टीपर्पज भी हो सकता है ये आप जानते ही हैं या वो एक ट्री पेड़ या सब भी हो सकता है क्योंकि हम ज़्यादातर मेडिसिनल और या मल्टीपर्पज मेडिसिनल के साथ साथ जो पौधे अपनी मल्टीपर्पज या कॉमर्शियल वैल्यू भी रखते हैं हम उन्हीं के बारे में विशेषतः अपनी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे अगर आपको हमारी वीडियो में दी जा रही जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स बहुत से पौधे आप जानते हैं या प्लांट्स या फ्लावर्स मेडिसिन वैल्यू तो वो रखते ही हैं साथ में सजावटी शोभाकारी या घर की सुंदरता या खूबसूरती बढ़ाने वाले भी होते हैं और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके फूल होते हैं जड़ पत्ती तना उनसे जो विशेष स्पेशल टाइप की मेडिसिन या दवा बनाई जाती है वो तो आप जानते ही हैं कि हम इसी टाइप के पौधों को अपनी वीडियो में लेकर आते हैं और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं कि जिनके फल या फ्रूट बहुत ही विशेष लाभकारी तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं तो फ्रेंड्स आज हम जिस प्लांट की आपसे बात करेंगे इसका नाम है सैतूत हमारे बहुत से भाई बहन उसको उगा भी रहे होंगे अपने घर में या उनके घर में आसपास उन्होंने देखा भी होगा या बहुत से इसकी खेती भी कर रहे होंगे खेती का मतलब यह है कि जो इसकी पत्तियाँ हैं वो तो बहुत पौष्टिक होती ही हैं और ये पशुओं के चारे में भी बहुत उपयोगी होती हैं इसके साथ साथ जैसे कि इसकी जो पत्तियां हैं इनमें रेशम कीट पालन जो हमारे सिल्क का काम करते हैं जो भाई बहन जो रेशम उत्पादन करते हैं तो उसमें ये विशेष लाभकारी है क्योंकि तो इससे जो रेशम बनता है उसको मलबरी रेशम कहा जाता है अब देखिए जो ये पौधा है ये मल्टीपर्पज़ तो हो ही रहा है क्योंकि ये पशुओं के लिए चारा पाउडर तो उपलब्ध करा ही रहा है साथ में जो इसमें फ्रूट लग रहे हैं वो भी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्वों की खान है या पोषक तत्वों से भरपूर है और साथ में इससे रेशम उत्पादन भी हो रहा है क्योंकि जो रेशम का जो कीट होता है उसको इसकी पत्तियों पर पाला जाता है वो इसकी पत्तियों को खाता है उसको तो खाने के बाद कुछ समय बाद वो अपना धान धागा बुनना शुरू कर देता है फिर उसमें कुकुन बनता है तो फिर उसके बाद फिर जो उसकी प्रोसेस की जाती है इसमें हार्वेस्टिंग की जाती है या फिर उसके बाद कुकुन से धागा या रेशम निकाला जाता है तो देखिए बहुत ही सुंदर पौधा आप देख रहे हैं ये पॉली बैग में लगा हुआ है और एक अच्छी देख में है ये पौधा और फ्रेंड्स हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप में से कोई भी इस पौधे को प्राप्त करना चाहे या अपने घर में लगाना चाहे या इससे संबंधित कोई भी जानकारी हमसे लेना चाहे तो वो अपने नाम के साथ अपना फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और फ्रेंड्स अगर आप ये पौधा लेना चाहते हैं तो ये भी आपको उचित और वाजिब दाम में उपलब्ध कराया जाएगा क्योंकि तो इन पौधे को हम अपने घर में या अगर हमारे पास जगह है या पर्याप्त स्थान है तो हम इसकी खेती करके और उसके कॉमर्शियल यूज में भी इसको लेकर अपने आय के साधन को या आमदनी में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं तो आप देखिए तो बहुत ही बढ़िया प्लांट आपको दिखाई दे रहा है तो उसकी पत्तियाँ होती हैं देखिए एकांतर कम में लगी हुई होती हैं और की जो 
पत्तियों के किनारे में होते हैं किनारे में डिजाइन टाइप के होते हैं आप देख पा रहे होंगे ये देखिए ये पत्ती के किनारे में आपको डिजाइन देखने को मिलेगी किनारे किनारे ये ये इस टाइप से होती है इसमें और जो और एक विशेष बात हम आपको बताएं कि हम हम इसमें लगा हुआ आपको फल भी दिखा रहे हैं ये देखिए ये सहतूत का फल है ये तो आकर्षक लग रहा है और लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तो ये पौधा छोटा है जब ये पौधा बड़ा हो जाता है या तीन चार साल का हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा फल उत्पादन भी करने लगेगा और इसका विशेष इसमें हम इसके हम आपको बात बताएँ कि जो इसको अगर हम पौध तैयार करने की जो विधि है तो हम उसको कटिंग के द्वारा भी इसके पौधों को हम तैयार कर सकते हैं तो तीन चार इंच का हमें टुकड़े इसमें काट लेते हैं और उन टुकड़ों को काटने के बाद उन्हें एक अच्छे से मिक्स की हुई जो सॉइल है जो सॉइल मिक्सचर होता है वो भी एक विशेष विधि द्वारा तैयार किया जाता है उसको बनाकर फिर उस मिक्सचर को पॉली बैग में भर कर इस कटिंग का एक इंच के हिस्सा उसमें मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और तीन या चार इंच हिस्से को मिट्टी के ऊपर छोड़ दिया जाता है फिर इसको समय समय पर एक महीने तक तीन चार दिन के अंतराल में पानी दिया जाता है तो उसके बाद ये पौधा लग जाता है तो इसमें जड़ें निकल आती हैं और इसमें नई पत्तियां आके ये ग्रो करने लगता है तो देखिए व्यर ये बहुत ही बढ़िया पौधा आपको दिखाई दे रहा है और जो उसे कटिंग जब हम इसकी बनाते हैं तो उसमें विशेष कुछ हमारे जो रसायन हैं उनका प्रयोग किया जाता है वो जैविक भी हो सकते हैं क्योंकि उससे कटिंग में फपूद या अन्य टाइप का इन्फेक्शन नहीं होता है और हम जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कटिंग से तैयार करते हैं पौधे बनाने के लिए उसमें से ज़्यादातर सफल होती हैं तो देखिए बहुत ही आकर्षक पौधा आप देख पा रहे हैं तो यस अब हम थोड़ा कि विस्तार पूर्वक जानकारी अगर हम आपको दें तो आप जानते हैं इसको सैतूत क्या एमू नाम से बोला जाता है जो स्थानीय भाषाओं में नाम अलग अलग होते हैं और अंग्रेजी में इसको मलबेरी कहते हैं और इसका बॉटनिकल जो नेम है वो है मोरस अलवा ये एक सदा सदाबहार वृक्ष होता है अब तो छोटा पौधा ही आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई औसतन 10 से 20 मीटर तक होती है इसके फूलों के साथ ही जामुनी काले रंग के फल लगते हैं तो जामुनी काले तब होते हैं जब पूरे पक जाते हैं क्योंकि अब ये फल आपको दिख रहा है ये इमेच्योर है जब पूरा पक जाएगा तो ये जामुनी काला रंग का हो जाता है अगर हम बात करें हमारे भारत में तो हमारे भारत में पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मुख्यतः सैतूत उगाने वाले राज्यों में से एक हैं तो जो सैतूत जो उगाए जा रहे हैं राज्यों में तो इससे विशेष फल तो प्राप्त किए ही जा रहे हैं साथ में रेशम उत्पादन और पशुओं के लिए ये अच्छे चारे की व्यवस्था भी करता है तो आप देखिए इतने फायदे हैं इस अकेले पौधे में तो अगर आप थोड़ा इसमें रुचि लें या आपके पास पर्याप्त स्थान हो तो आप इस पौधे को या इस पेड़ को जरूर लगाएं और अगर हम बात करें नेटिव कि ये मुख्यतः मूल निवासी कहाँ का है तो ये चीन का मूल निवासी पौधा है और अन्य नामों की हम बात करें तो संस्कृत में इसको तूत और मराठी में तूती तुर्की में दूत तथा फारसी में तूत कहते हैं रेशम कीट पालने के लिए मुख्य रूप से स्पेस है तूत होता है इसका प्रयोग किया जाता है और हमारे देश के उत्तर भारत यूपी उत्तर प्रदेश और झारखंड मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इसकी व्यवसायिक खेती भी की जा रही है कहते हैं जो इसके पत्ते हैं ये भी बहुत ही पौष्टिक होते हैं तब देख पा रहे हैं इसके पत्ते और इन पत्तों में टेलीफानल एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ विटामिन सी जिंक कैल्शियम आयरन पोटेशियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में मिलता है 
जो बीमारियों को हमसे दूर रखता है कहते हैं जो इसके फल हैं फलों का सेवन भी विशेष लाभकारी होता है क्योंकि ये पाचन शक्ति बढ़ाने वाला भी होता है और अगर बात करें इसके फल ये सर्दी जुकाम से हमको बचाने में भी बेहद फायदेमंद हैं क्योंकि इन्हें विशेष एलिमेंट एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और अगर जैसे किसी को यूरिन से जुड़ी समस्या है तो उनमें भी सैतूत बहुत ही लाभ देता है इसके फलों का सेवन तो अवश्य ही करना चाहिए इसके फलों के इतने लाभ हैं और कहते हैं अगर किसी को आँखों से जुड़ी समस्या है आँखों की रोशनी से विशेषकर तो इसके फल खाने से आँखों की रोशनी भी पड़ती है गर्मियों में सैतूत के फलों के सेवन से लू लगने का खतरा कम रहता है तो गर्मियों में भी एक विशेष एक हमें सुरक्षा प्रदान करता है और इसके फल अगर किसी को लीवर से जुड़ी समस्याएं हैं या किसी को किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं तो उनमें भी विशेष लाभकारी होते हैं तो उन्हें सैतूत के फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए और इसके पत्तों की विशेषता एक विशेष बात हम बताएं कि अगर किसी को शरीर में कहीं पर किसी जगह पर घाव या थोड़े फुंसी हो जाते हैं तो उसके पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर घाव या फोड़ों पर लगाने से घाव बहुत ही जल्दी भरने लगते हैं और अगर किसी को गले की खराश या गले में समस्या हो रही हो तो आप इसकी पत्तियों को कुछ पत्तियां लें उनको पानी में उबालकर उबालने पानी में पाँच या दस मिनट उसके बाद उस पानी से अगर आप गरारा करें तो इससे निश्चित ही गले की खराश दूर होती है तो देखा व्यूअर्स आपने ये सैतूत का पौधा कितना लाभकारी और कितना फायदेमंद है तो आप इस पौधे को पहचाने और इसका उपयोग भी करें और हो सके तो इसके आप व्यवसायिक खेती या इससे रेशम कीट का उत्पादन या रेशम कीटों को पाल के कर सकते हैं ये बहुत ही उम्मीद पौधा है फ्रेंड हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए तथा हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो आपका धन्यवाद फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक और आकर्षक प्लांट्स की वीडियो बनाकर